Oi pessoal, hoje, agora, vou falar sobre seis palavras em inglês que são super comuns. Quero dizer, um menino que fala inglês como nativo, de quatro anos, vai usar todas essas palavras sempre. São básicos, essas palavras são básicas, mas mesmo assim, incrivelmente para mim, quando eu conheço pessoas que estudam inglês no Brasil ou até moraram fora, eles ainda não usam essas palavras, não aprendem essas palavras. Não, não todos, tem pessoas que aprendem. Mas é muito interessante que tem, pode ter palavras tão comuns, tão importantes. E, e, uh, não estou falando sobre vocabulário gíria ou vocabulário mais requintado, mas é, 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 vocabulário normal do dia a dia que, que pessoas não aprendem. E, então, vou, vou apresentar essas palavras, mas mais do que isso, vou explicar por que isso acontece. Por que uma palavra tão comum, como uma palavra tão comum, po, pode não aprend ser aprendido, aprendida, mesmo que uh, a pessoa está querendo aprender, está querendo o vocabulário. Ok, então a primeira palavra, annoying, annoying. Annoying é o melhor jeito de falar chato ou no sentido de irritante. Uma coisa que você tem que entender é que a palavra chata ou chato em português é uma palavra ampla. Significa muitas coisas que não são agradáveis, coisas até super negativas super negativas e coisas que são um pouquinho, mas annoying é, é, no, é chato tem muitas traduções. Annoying provavelmente é a tradução em inglês que corresponde a chato mais. So annoying significa uma coisa está chato no sentido de irritante. Por exemplo, você vai para o cinema e Vai com um amigo e cada cinco minutos seu amigo está falando Não entendo esse filme, você pode explicar um pouco mais? Você pode explicar um pouco mais o que está acontecendo? E, e você não pode assistir ao filme porque ele sempre está uh, pedindo você uh, explicar para ele o que está acontecendo. That's annoying! Isso é chato nesse sentido. Chato no sentido que uma coisa deixa seu, seu batimento cardíaco aumentar. Porque, ou por exemplo... You, às vezes, você quer dormir, você está num hotel, você quer dormir, mas no, 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 outro, no, no outro quarto, pessoas estão, I don't say, fazendo sexo, colocando uma música alta, e você não pode dormir. E você that's annoying, que, que chato, annoying, annoying é uma palavra super comum em inglês. Então, por que brasileiros não aprendem? Bom, vou falar dois motivos. Um, porque pessoas aprendem Errado, que chato, uh, que boring significa chato. Boring significa chato só no sentido que uma coisa é cansativa, que, por, por exemplo, um filme, e você diz, oh, this is boring, sabe? Isso faz seu batimento cardíaco ficar menos, não mais. Annoying é uh, uma coisa que deixa você assim irritado. Ok, então so, acho que boring interfere com o aprendizado de annoying. A segunda coisa importante sobre annoying é, tem a palavra noiado e parece annoying, eu acredito quando pessoas estão escutando inglês e escutam annoying, eles, eles não sei, eles distorcem todo para pensar que annoying é, tem uma coisa a ver com noiado, às vezes, porque não tem outra explicação, todos vocês, eu garanto, todos vocês que assistem televisão, escutaram, já escutaram annoying milhares de vezes. É um, uma, um dos adjetivos mais importantes em inglês. Ok? Segunda palavra. Way. Todos vocês sabem a palavra way. E provavelmente muitos de vocês sabem os diferentes significados. Mas tem um problema. E é por isso que é tão importante que essas escolas ou professores, quando eles uh, ficam conscientes de ensinar a palavra inteira, e, ficar, e estar consciente dos problemas que um, um brasileiro pode ter, uh, ou um aluno pode ter, em simplificar a língua. So, way, aprendem uh, rápido no, no primário, né? Que way significa caminho. Infelizmente, yeah, way significa caminho, mas infelizmente, 
caminho ou a ideia de, de caminho é muito menos importante do que o outro significado de way, que é jeito, maneira, modo, forma. Essa palavra way é provavelmente o substantivo que não, que não tem nada a ver com, com objeto, mas o substantivo que não é objeto, que é o mais importante em inglês. Way é super importante, como eu falo. Forma, modo, jeito especialmente. De jeito nenhum. No way. Ou oh, o jeito errado. The wrong way. Ou oh, o jeito certo. The right way. Ou oh, o melhor jeito. The best way. Jeito de fazer. The way. Uh, jeito de comer. The way of eating. Way é super importante como o jeito. Também significa caminho. Mas way é mais importante como o jeito. Por que vocês nunca aprendem way? Ou, não todos vocês, não quero presumir nada, mas muitos dos meus alunos e muitas pessoas. Porque vocês aprendem caminho no primário. Ninguém te avisa. Olha, tem um significado de way que é mais importante do que isso que você tem que saber. Então, sempre quando eu escuto a way, pensei a caminho e distorce. Distorce o que vocês estão uh, escutando sem, sem escutar o contexto das outras palavras. Way, como jeito, é super importante. Tem que aprender. Ok? Próxima. Weird. É incrível para mim. Incrível para mim que quase todo, todo mundo que eu conheço que estuda inglês por muito tempo não sabe que weird é esquisito ou estranho. Weird é o melhor jeito de falar esquisito ou estranho. Nem é sempre negativo. Você pode falar... Uh, uma coisa acontece, por exemplo, você vai... <risos> Vou falar uma coisa super weird, né? Você entra na sua casa e tem um pássaro conversando em, em, em inglês com, para, para você. Como um pássaro, um pássaro aprendeu inglês? That's very weird, right? Ou uma, uma pessoa pode ser weird. Maybe you think I'm weird. Às vezes você acha, esse cara é super estranho. This guy is very weird. Dr. Cooper is very weird. Ok, fine, weird. Por, então, por que vocês não aprendem weird? Tem ó, vários motivos. Primeiro, porque é estranho. Strange. Vocês aprendem rápido porque strange parece estranho. Strange é um bom, é quase um sinônimo igual weird. Só que é usado, vamos supor, um pouco menos do que weird. Mas os do, as duas palavras são importantes. Então, vocês aprendem strange, pensam que você não tem que saber weird. O problema é você vai escutar weird muito e não vai saber o que a pessoa está falando. O que acontece assim? Ok, oh, por que isso é importante? Escutar é tão importante como falar. Se você não fala a palavra direito, quando a pessoa usa a palavra, você vai entender errado. Ou nem vai, nem vai escutar a palavra. E quando você escuta weird, muitos de vocês provavelmente escutam weird. We are. Nós estamos. Nós somos. Sabe como pode distorcer todo pensando alguém fala uh, weird e você acha que nós estamos? Ela está falando esquisito. Ok? Are you weird? Você é um pouco es esquisito. I think you may be weird. Por que você está me escutando? I think you're weird. Ok. No, just kidding. I'm weird. Eu, eu sou estranho. Eu sou esquisito. Ok. Próxima uh, palavra. Care. Todo brasileiro, então, todo brasileiro sabe que quer tem uma coisa a ver com cuidar ou cuidado. Tem. Ok? Take care of significa cuidar de. Ok? Seja, tenha cuidado é be careful. Ok? E o okay, que acontece? Igual com way. Quando você tem um significado importante da palavra, você é como um bloqueio. E mesmo estudando fora, mesmo estudando por muitos anos, você, a, a, acontece que cada vez que você escuta alguém usando care, no sentido que é importar-se, que é super importante, I don't care, eu não me importo, vocês nem escutam isso. Vocês, em vez disso, pensam que tem uma coisa a ver com cuidado. Então, anos passam e vocês não aprendem Olha, é, não é super importante, não, é, não aprendem a palavra super importante que é importar-se, que, é, uh, que é care. Então so eu falo, eu me importo muito com minha aparência. I care a lot about my appearance. Ah, uh, está chovendo. Eu não me importo. Eu gosto da Inglaterra. It's raining. I don't care. I like England. Aprende. Importar-se. 
care. É um, um dos verbos mais importantes que tem. E uma, mais uma, uma coisa para falar para você. Em inglês, em português, você fala não me importa com o tempo. In English, we would say, I don't care about the weather. Então, com, eu não falo, I don't care with the weather. A tradução de me importar-se com is care about, not care with. Ok, mas não é interessante que muitos brasileiros não sabem falar isso. Depois de estudar muitos anos, é muito importante, ok? Que seus professores, suas escolas, entendem quais, qual, qual vocabulário é importante e qual vocabulário eles tem que enfatizar, porque se não, você vai ser bloqueado por ter aprendido outro significado da palavra, que muitas vezes não, nem é tão importante. Next, a próxima palavra, hide. Eu falei sobre isso outra vez. Quando eu falo hide, o que você pensa? Você pensa a palavra ride, que começa com R. Ride, que é carona. Ok, ou que, que significa andar, por exemplo, andar... Uh, de bicicleta, ride a bike, às vezes, mas isso é outra palavra, é ride com R. Acontece que ride, R, que começa uma palavra em português, vocês falam ha. Então, às vezes, vocês confundem. Eu tenho muitos alunos que não sabem que hide significa esconder. É uma palavra muito importante que eu tenho alunos que estudaram muitos anos, que são até adiantados em, em, em alguns aspectos dos inglês, especialmente de inglês, especialmente de vocabulário, e nem sabem a palavra básica que todo, todo nativo com três anos sabe. Hide, esconder, ou também disfarçar. Por exemplo, estou escondendo... Ela está escondendo a, o, sua, seus pensamentos. She's hiding her thoughts, seus sentimentos, her feelings. Oh, eu escondi meu dinheiro na guarda-roupa. I hid, passado de hide. I hid, I hid my money in the wardrobe. Eu escondi meu dinheiro na guarda-roupa. Hide, it's super importante. Esquece a ride. Ride começa com a R. Ride a carona, ok. E finalmente, uh, hit. Hit. É, e para mim isso é incrível. Hit é uma palavra tão importante. Sabe o passado de hit? Hit significa bater. Na maioria dos casos, nem sempre, bater é traduzido como hit. Por exemplo, eu bati minha cabeça no teto, que não, é, não acontece muito, mas I hit my head on the ceiling. Teto, ou oh, estava dirigindo e meu carro bateu num ônibus. I was driving and my car hit a bus. <laughs> ok? Ou oh, minha namorada me bateu no nariz. My girlfriend hit me in the nose. Bater, hit. Hit, bater. Uma palavra super básica em inglês e em português. Ok, você vai falar, mas por que brasileiros não aprendem? Hit. Realmente, é porque eles, eles sabem a palavra beat. Mas beat é bater em algumas circunstâncias, como meu coração está batendo. My heart is beating. Meu, meu coração está batendo rápido. Estou com a uma, uma, um, com minha namorada que me deixa tarado. Ok? Like, I'm with my girlfriend. She makes me horny. Tarado. And meu coração está batendo rápido. My heart is beating fast. Sim. Coração bate, my heart beats. Tudo bem. Inglês não é, não é simples. Ok, bater para o coração é beat mesmo. Ok, outra, o, 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 outra bater. Bater na porta. Nem é beat, é knock. Se você bate na porta, you knock on the door. Ok? Eu fico com raiva aqui. Porque alguém bate na porta e eu falo, estou vindo. Wait, I'm coming. And he is batting de novo. And then I knock on the door again. Knock on the door. Bater. Ok. Bater pode significar knock para a porta. Pode significar beat para seu coração. Ou oh, também se alguém espanca alguém como um, um, um esposo. Espanca a esposa. Esposa espanca o esposo. Espanca o filho. Ok? Isso também é beat. Mas no, nesse sentido super negativo de bater com força, com, com, com a sede, sabe, com, com muito, de uma forma ilegal, sabe, beat, bater pode ser, significar beat nesse sentido também. Mas no sentido neutro de bater, por exemplo, eu bati meu, meu, minha cabeça no teto, I hit my head on the ceiling, eu bati 
o carro no ônibus, I hit my head, I hit my car, my car on the bus, or I hit the bus with my car, bati o ônibus com meu carro, I hit, hit, bater, ok, super importante, tem que saber, então eu expliquei para vocês, seis palavras super importantes, que tem que ser parte do seu vocabulário, porque essas essas palavras são uma parte do seu dia a dia. Não pode saber inglês sem saber essas palavras. Eu, eu ensinei outra coisa. Tem que ser flexível. Você aprende um significado de uma palavra. Às vezes aquele significado, como way, caminho, é menos importante do que way, jeito. Ok? E, ou, ou também uh, care. Take care of é cuidar de. Mas care é importar-se com, é mais importante, eu me importo muito com minha aparência, I care a lot about my appearance, so, seja flexível, entender que palavras em inglês têm diferentes usos, e às vezes aquel, aquele segundo uso que você não aprendeu ainda, é mais importante do que o primeiro uso que você aprendeu, tchau, obrigado.